Tuberkulóza je onemocnění, které je dost často podceňováno, nicméně je to, je to onemocnění, řekl bych, globální a v důsledku migrace obyvatel se stává obrovskou hrozbou i pro oblasti, kde tubera dříve nebyla. Světová populace je poměrně významně promořená mykobakteriemi tuberkulózy. Udává se, že až čtvrtina světové populace je infikována takzvanými spícími kmeny. Každý objev tohoto typu je záležitostí mnoha let a především záležitostí týmové spolupráce. Po letech výzkumu vyvinul tým profesora Hrabálka z farmaceutické fakulty v Hradci Králové látky účinné proti tuberkulóze. Tento vynález se podařilo úspěšně prodat americkým investorům. Prodej patentu předcházel proces, při kterém úzce spolupracovala transferová kancelář Univerzity Karlovy, Centrum pro přenos poznatků a technologií a Charles University Innovations Prague. Oba týmy postupně pomohly uskutečnit komercializaci nápadu. CPPT nabízí servis akademickým pracovníkům. Máme tady tým specialistů, kteří umí zajistit patentovou ochranu, další právní poradenství a zároveň průběžně scháníme financování na fázi proof of concept, což znamená ověřování konceptu, tak abychom ty technologie, se kterými naši výzkumníci pracují, dokázali otestovat, ověřit, že opravdu fungují a že je následně můžeme nabízet potenciálním komerčním partnerům. Podívejme se, jak celý proces probíhal. Profesor Hrabálek prováděl výzkum látek proti tuberkulóze už od 80. let minulého století. Jeho tým pak v roce 2012 dosáhl průlomu. Nová zjištění, ale bylo třeba dále testovat. CPPT proto získalo potřebné peníze a postaralo se o patentování. Štafetu pak přebralo CUIP, společnost s ručením omezeným, zřízená a vlastněná Univerzitou Karlovou. Mezi akademickým světem a průmyslovým světem je značná mezera, kterou je potřeba přemostit. Takým pomyslným mostem mezi oběma světy jsme právě my ze CUIP a snažíme se oba světy efektivně propojit. Proces prodeje patentu se tak značně urychlil a CUIP zahájilo jednání s potenciálními zájemci. Tým CPPT mezi tím zmapoval trh a konkurenční technologie. CUIP pak vyjednalo pro univerzitu výhodné podmínky kupní smlouvy a jménem univerzity smlouvu podepsalo s firmou Svenox Pharmaceuticals. Teď je na kupci patentu firmě Svenox, aby lék dovyvinula a dostala na pulty lékáren. Motivace Univerzity Karlovy pro transfer znalosti a technologií je dvojího charakteru. Na jedné straně naplňuje svou sociální roli, dostává technologie do praxe, na druhé straně je to i finanční benefit. Finance z transferu znalosti a technologií jsou přerozdělovány mezi původce a univerzitu, přičemž původci získávají 35 až 55 ze zisků, zbytek připadá na univerzitu, která jej reinvestuje do dalšího výzkumu a vývoje. Kolegové z CUIP nám pomáhají především hledat silné partnery v zahraničí, kteří by byli ochotní investovat do našeho vývoje nějaké finanční prostředky, protože bez silného partnera není možné u nás opravdu to léčivo od molekuly až do krabičky, kterou si koupíte v lékárně, zrealizovat. Na případu pana profesora Hrabálka se ukázalo, že s podobnými náměty umíme pracovat, ale pravděpodobně jich je napříč univerzitou víc, než o čem víme. Takže jsme se v této době rozhodli nastavit systém inovačních scoutů, kteří mají za úkol být v kontaktu s vědeckými týmy a postupně vyhledávat náměty vhodné k nějaké další komercializaci, případně k jinému uplatnění v praxi. Pro nás pomoc CPPT byla velmi významná a doporučuji svým kolegům na univerzitě, aby se na toto centrum obraceli i nadále. Prodej vynálezu léku proti tuberkulóze z farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy do USA je praktickou ukázkou fungování inovačního ekosystému na Univerzitě Karlově. Věříme, že vás tento příklad inspiroval. Máte také dobrý nápad? Chcete posunout svou vědu do praxe? Tým CPPT a CUIP jsou tu pro vás.